Hello students, in this video, we will talk about 11th Zoology Phylum Porifera General Characteristics. So, we will talk about Phylum Characteristics. What is the reason? And the particular terminology is the meaning of the term. In this video, we will talk about the meaning of the term. Let's go to the video. So, Phylum Porifera General Characteristics First, Porifera is the meaning of the term. அந்த பாயிலம் ஓட மீனிங் என்ன அடியின் பாத்தோம் நான் போர் பேரிங் ஓர்கானிசம்ஸ் போரி பேரா பேரா மீன்ஸ் பேரிங் ஓடம்பல் எல்லாம் நரிய தொலைகள் உள்ள ஒரு ஓர்கானிசம் இருக்க குருப் தான் வந்து பாயிலம் போரிப்பிரா அந்த மாதிரி இருக்க தொலைகள் நரிய ஓடம் particular and the characteristic உள்ள organism எல்லாமே போரிப்பிரேன் அர்த்தம் கடியாது so போர் இருக்கு கூடிய அது கப்பிரம் இப்பா நம்ம் பாக்கு கூடிய majority of characters இருக்கு கூடிய organism சல்லாமே வந்து பாயிலம் போரிப்பிரா அப்படி நம்ம classify பண்ணம் முடியும் so இந்த இது எல்லாமே நம்ம வகை படுத்துரதுக்காகதான் நம்ம இந்த characteristics படிக்கிறும் characters இருக்கு அதனால் இது இந்த பட்டிக்குலர் பாயிலம் கீல வர முடியும் வர வாய்ப் இருக்கு அப்படிங்கிற தெளிவு கடைக்கிறது காகதான் இந்த characteristics அல்லா நாம் வந்து படிக்கிறது அவுட நோக்கும் so first characteristic பார்க்கலாம் பாருங்க இது aquatic and mostly marine அப்படின் சொலிருக்காங்க aquatic அப்படின்னா இவை எல்லாமே வந்து த சில நன்னிர் வாழ் போரிப்பிரன்சும் இருக்கு அப்படின் அருத்தும் சொன்ன போரிப்பிரன்சும் நான் தொலைகள் உள்ள அர்க்கானசம் சொல்லிட்டும் சொன்ன அதிகபட்சும் மரையில் இருக்கா அர்க்கானசம் symmetry symmetry அப்படினா எந்த ஒரு உயிரனத் தெடுத்தாலும் நம்ம ஒரு imaginary line வரையிரும் வச்சுக்கும் எனக்கு ஒரு imaginary line நம்ம வரண்சும் அப்படினா இந்த பக்கு ஒரு கண்ணனா இந்த பக்கு ஒரு கண்ண இருக்கு இங்க இந்த ஒரு துவாரமுக்கு நாசி இருக்குனா இந்த செடு ஒரு துவாரம் நாசி இருக்கு அந்த மாதிரி வ இதே மாதிரி radial symmetry இருக்கு, அதில் types அல்லாம் இருக்கு, இது asymmetrical அப்படினா என்ன அப்படினா, நீங்கள் இந்த மாதிரி imaginary line எந்த directionல வருந்தாலும் எந்த vertical, horizontal, எப்படி நீங்கள் அந்த organism அப்படிச்சாலும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி எந்த ஒரு equal parts உன் கடைக்கில் அப்படினா, அது நம்ம asymmetrical அப்படிங்கள் categoryக்கில் கொண்டுரும் அப்படினா அந்த அர்க்கியான சம்சலமே வந்து போரிப்பிராதான் பைலம் போரிப்பிராக்கல வலும் so asymmetrical primitive primitive அப்படினா ரும்ப ஆதிகாலத்தில் ஆரம்பத்தில தோன்றின முதன்மையா தோன்றின அர்க்கியான சம் அப்படின் கொட அம்ம சொலாம் so primitive multicellular so இப்ப நம்ப பாக்கர பைலம் எல்லாமே multicellular அர்க்கியானசம் தான் என்ன unicellular வந்து protozoa அப்படிங்கர் ஒரு group so நம்ப அது வந்து amoeba, euclina அது பத்தி நம்ம் discussே பண்ணமாட்டோம் இந்த chapterல நேரடிய multicellularல வரும் அப்படி multicellularல வரக்கூடிய ரும்ப primitive ஆன group வந்து porifera அது கப்பிரும் they are sessile sessileனா என்ன அது ஒரு எடத்தலையே attachாயி வாலக்கூடிய அர்க்கானசம் எங்கை நகர முடியாது immobile இங்கள் அதால் ஒரு ஏட வட்டு உன் ஒரு ஏட நகரம் முடியாது இப்படி அட்டாச் ஹாய் இருக்கும் இப்படி மாரும் செடி எல்லாம் வந்து ஒரு ஏடத்தல இருக்கிறீர்கள் அந்த மாதிரி இருக்கு கூடியதான் செசாயில் அப்படின் சொல்லும் Next level of organization level of organization நான் என்ன அந்த particular organismல எந்த மாதிரி செல்களலாம் அரையின்சா இருக்கு திசுக்கலா இருக்கா tissue level உம்ப பிரமிட்டுவான் அர்க்கியானசம் முதல் முதல்ல தோன்றுன்ன மல்டிசலலார் அர்க்கியானசம் அப்போ இதில் இது இன்னும் அடுத்த லவலான cells அப்படிங்கர குருப்பிக்கே போல just cell oh sorry tissues அப்படிங்கர குருப்பிக்கே போல just cells மட்டும் அங்கங்க loose loose அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு அதனால் the level of organization வந்து cellular level of organization அப்படின் சொல்றாங்க next சில அர்க்கியா majority asymmetrical அருந்தாலும் அதாது நம்ப அந்த உடல வந்து 2 பகதியா 
பிரிக்கிறோம் இல்லை இமேஜினரி லைன் வரைஞ்சோம்னா மெஜாரிட்டி ஏசல ஏசுமற்றியாக இருந்தாலும் ஒரு சில இதெல்லாம் வந்து ரேடியல் சிமெட்ரியாக இருக்குது அடுத்தது நோட்டபுளான கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர் என்ன அப்படின்னா கேனல் சிஸ்டம் அதாவது அதோட உடம்புல ஒரு வாட்டர் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் இருக்குது வாட்டர் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் இருக்கு அப்படின்னா இது எல்லாமே தண்ணியில இருக்கக்கூடியது தண்ணி உள்ளார வந்துட்டு வெளியில போறதுக்கு ஒரு ஒரு சிஸ்டம் அதோட பாடியில இருக்கு அதை கேனல் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதோட வழி எப்படின்னு பாருங்க ஆஸ்டியா அப்படின்ற அந்த உடலோட வெளிப்பகுதியில இருக்கக்கூடிய துளைகள் இருக்கு அதுக்கு பேர் ஆஸ்டியா ஆஸ்டியா வழியா நீர் உள்ளார வந்து உள்ளார ஒரு பைப் லைன் மாதிரி பாடிக்குள்ளார ஒரு கேனல் இருக்கு அதுக்கு பேர் வந்து ஸ்பாஞ்சோசீல் ஆர் கேவிட்டி ஒரு நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கேப் ஸ்பாஞ்சோசில் அதுக்கப்புறம் ஆஸ்குலம் தலைக்கு அதாவது அந்த ஒரு ஸ்பாஞ்ச் இருக்குன்னா அதோட மேலே வந்து ஒரு ஓப்பனிங் இருக்கும் மவுத் மாதிரி அதுக்கு பேர் ஆஸ்குலம் ஆஸ்டியா உடம்பு வழியாக அந்த அதோட அவுட்டர் சர்ஃபேஸில் இருக்க தொலைகள் வழியாக வந்து ஸ்பாஞ்சோசில்குள்ளார தண்ணி வந்து அப்படியே மேல் நோக்கி வெளியில் போயிடும் ஸோ இதை வந்து வாட்டர் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் ஆர் கேனல் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ஒரு அந்த போரிஃபரா ஃபைலமோட முக்கியமான கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சராக நம்ம சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு அடு இது எதுக்காக உதவுது அப்படின்னா இது செசையில் நம்ம சொல்லிட்டோம் ஒரு இடத்த விட்டு இன்னொரு இடம் நகர முடியாது அப்படி செசையலாக இருக்கும்போது தனக்கு தேவையான உணவு சேகரிக்கிறது உடல்லேருந்து கழிவுகளை எப்படி வெளியேற்றுறது நீ நீர் தேவை எப்படி வந்து பூர்த்தி செஞ்சுக்கிறது இது எல்லாத்துக்கும் உதவுறது தான் இந்த வாட்டர் வாட்டர் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் ஸோ ஃபுட் கேப்சர் பண்ணுறதுக்கு சர்க்குலேஷனுக்கு ரெஸ்பிரேஷன் வேஸ்ட் ரிமூவல் இது எல்லாருக்குமே ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய அந்த சிஸ்டம் தான் இந்த கேனல் சிஸ்டம் ஆர் வாட்டர் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் நெக்ஸ்ட்டு கோயனோசைட்ஸ் அகெயின் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர் கோயனோசைட்ஸ் ஆர் காலர் செல்ஸ் இது வந்து எதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா சில சமயம் நம்ம மேட்ச் த காலம் மாதிரி ஒன் வேர்டில் வந்து கொஷின்ஸ் வரும்போது விச் இஸ் நாட் த விச் இஸ் நாட் த கரெக்ட் கரெக்ட்லி மேட்ச்டு பேர் அப்படின்னு இல்லாண்ட விச் இஸ் கரெக்ட்லி மேட்ச்டு பேர் அப்படின்னு கேட்பாங்க காலங் ஏ அண்ட் பி கொடுத்துட்டு ரெண்டு சைடு கொடுத்துட்டு அப்போது இப்போ கோயனா சைட்ஸுன்னு கொடுத்து ஃபைலம் பொரிஃபரா அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா இது கோயனா சைட்ஸுங்கிற அந்த கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர் பொரிஃபரான்ற ஃபைலமில் தான் இருக்குன்னு நமக்கு தெரிஞ்சால் தான் நம்மளால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் இல்லைங்களா ஸோ இது நம்ம நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் கோயனா சைட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு காலர் செல் ஸோ இது வந்து ஃபுட் கேப்சரிங்க்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ஒரு டைப் ஆஃப் செல்ஸு சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு பாடி அதோட பாடி வந்து எப்படி இது வந்து இன்வர்ட்டிப்ரேட் ஃபைலம் நமக்கு நல்லா தெரியும் இது பொரிஃபராலாம் வந்து ரிமிட்டிவ் லெவலில் இருக்குது இன்வர்ட்டிப்ரேட்ஸ் அது முதுகெலும்பு அற்றவை அப்போது இதுக்கு எப்படி ஒரு பாடி சப்போர்ட் சிஸ்டம் இருக்க முடியும் பாடிக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறது வந்து என்ன அப்படின்னா ஸ்பிக்யூல்ஸ் ஆர் ஸ்பாஞ்சின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு முள் மாதிரி இருக்க ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ அந்த ஸ்பிக்யூல்ஸ் வந்து எதனால் ஆனது அப்படின்னா கேல்சியம் அப்படி இல்லைன்னா சிலி சிலிகான்னால ஆனது சிலேஷியஸ் ஆர் கேல்கேரியஸ் ஸ்பிக்யூல்ஸ் ஆர் ஸ்பாஞ்சின் இதுதான் உடம்பை வந்து ஸ்டிஃப்ஃபாக ஒரு அவுட்லைன் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து கொடுக்கறதுக்கு பாடிக்கு சப்போர்ட் கொடு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரக்சராக இருக்குது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் நியூட்ரிஷன் ஏன் நியூட்ரிஷன் வந்து ஹோலோசோயிக் இன்ட்ரா செல்லுலார் டைஜஷன் இன்ட்ரா செல்லுலார்னா செல்களுக்கு நடுவில் டைஜஷன் வந்து நடக்கு நெக்ஸ்ட் ஹெர்மா ஃப்ராடைட் ஹெர்மா ஃப்ராடைட் அப்படின்னா ஒரே ஆர்கானிசமே ஒட்டு அதுல இருந்தே ஸ்பேம் ஓவா ரெண்டுமே ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னா வந்து ஹெர்மா ஃப்ராடைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்கானிசமோட பாடியில இருந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் கேமெட்டும் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு ஒரே இண்டிவிஜுவல்ல இருந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் கேமெட்ஸும் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு ஸ்பேம் ஓவமும் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சுன்னா அதுக்கு பேரு ஹேர்மா ஃப்ராடைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதுவும் ஒரு ஹேர்மா ஃப்ராடைட் அடுத்தது ரீப்ரொடக்ஷன் எந்த மாதிரி மெத்தட்ல ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணுது அப்படின்னா ஏ செக்ஷுவல் மெத்தர்ட்லேயும் ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ண முடியும் பொரிஃபரன்ஸால் செக்ஷுவல் மெத்தர்ட்லேயும் பண்ண முடியும் ஏ செக்ஷுவல் மெத்தர்ட்னா எப்படி பண்ணுது ஏ செக்ஷுவல் மெத்தர்ட்னா ஃப்ராக்மெண்டேஷன் அப்படி இல்லைனா ஜெமியூல் ஃபார்மேஷன் அப்படிங்கிற ரெண்டு மெத்தட் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் அப்படின்னா என்ன ஃப்ராக்மெண்ட்னா துண்டு துண்டாக வந்து பாடி பார்ட்ஸ் வந்து உடஞ்சு ஒரு ஒரு துண்டுலேருந்து ஒரு ஆர்கானிசமாக டெவலப் ஆகிறது ஃப்ராக்மெண்டேஷன் ஜெமியூல் ஃபார்மேஷன் அப்படின்னா சின்ன சின்ன ஸ்போர்ஸ் முட்டைகள் இல்லாட்டி விதைகள் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி அந்த விதைகள் வெடிச்சு சிதறது மூலமா
ஜைகோட்ல இருந்து யங் ஒன் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இது வந்து செக்ஷுவல் மெத்தட் ஸோ ஓரிஃபரன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஏ செக்ஷுவல் போத் ஆஸ் வெல் அஸ் செக்ஷுவல் மெத்தட் ரெண்டுமே ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் டெவலப்மெண்ட் வந்து இன்டைரக்ட் டெவலப்மெண்ட் டெவலப்மெண்ட்னா என்ன ஒரு ஆர்கானிசம் அந்த கருவுலேருந்து பெரிய ஆர்கானிசமாக வரும்போது அந்த கருவுலேருந்து அது ஃபார்ம் ஆகி வரும்போது அது அடல்ட்டை ரிசம்பிள் பண்ணணும் அடல்ட் மாதிரி இருக்கணும் இப்போ ஒரு ஹியூமன் பீயிங் எடுத்துக்கிட்டோன்னா அந்த ஹியூமன் பீயிங்கோட குழந்தை எப்படி இருக்கும் ஒரு வளர்ந்த ஒரு மனிதனை போன ஒரு மினியேச்சராக குட்டியாக இருக்கும் நமக்கு கன்ஃபியூஷன் வராது இதே நீங்கள் வந்து ஒரு பட்டாம்பூச்சி எடுத்துக்கோங்க பட்டாம்பூச்சியோட எங் ஒன் என்னதே கேட்டப்பிலர் ஒரு புழு அந்த புழுவை பார்த்தா நம்ம பட்டாம்பூச்சின்னு டக்குன்னு பார்த்தோன்னே ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது சில சமயம் அந்த புழு வேற ஒரு இன்செக்டோட தான் கூட இருக்கலாம் ஸோ அந்த பட்டாம்பூச்சியில் டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா அப்போ நம்மளால் அதை கண்டுபிடிக்க முடியாது அந்த மாதிரி அடல்ட் மாதிரி இல்லாமல் வேற ஒரு ஃபார்மில் அந்த எங் ஒன் இருந்து அப்புறமா அது அடல்ட்டாக மாறிச்சு அப்படின்னா இன்டைரக்ட் டெவலப்மெண்ட் ஸோ இதுலேயும் அது இன்டைரக்ட் டெவலப்மெண்ட் தான் இன்டைரக்ட்னாவே என்ன அர்த்தம் ஏதோ ஒரு இடைப்பட்ட ஸ்டேஜ் இருக்குது ஸோ அந்த இடைப்பட்ட ஸ்டேஜை தான் நம்ம இப்போ பட்டர்ஃப்ளைல எப்படி கேட்டப்பில் சொல்கிறோம் இல்லையா அது மாதிரி இதில் லார்வா அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த லார்வாவில் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் லார்வா வந்து லார்வல் ஃபார்ம் டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கானிசம்ஸில் இருக்குது ஏன்னா நம்ம போரிஃப்ராங்கிறது ஒரு குரூப் பெரிய குரூப் ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்குது அதில் ஒரு சில இதில் பேரண்ட் கைமுலா லார்வா அப்படிங்கிற லார்வா வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஒரு சில இதில் வந்து ஆம்ஃபி பிளாஸ்டுலா அப்படிங்கிற லார்வா வந்து ஃபார்ம் ஆகும் பேரண்ட் கைமுலா லார்வா ஆம்ஃபி பிளாஸ்டுலா லார்வா ஸோ இது இதுவும் ஒரு முக்கியமானது இதுவும் மேட்ச் த காலமில் கேட்கக்கூடியது ஸோ நம்ம இந்த ஜென்ரல் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸு இப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி உங்கள் படித்தோன்னா ரொம்ப ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் நீங்கள் எப்பவுமே ஹிண்ட் எடுத்து வச்சு நீங்கள் ஒரு ஃபைலம் ஃபுல்லாகவே ஒரு ரெண்டு டபுள் ஷீட்டில் நீங்கள் இந்த மாதிரி ரீப்ரொடக்ஷன் சிமெட்ரி அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்பெஷல் செ டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் ரீப்ரொடக்ஷன் அந்த மாதிரி கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் ஒரு எண்ணில் போட்டுட்டு ஃபைலம் ஒரு ஒரு காலமாக நீங்கள் பிரித்து ஒரு ஒரு ஃபைலமோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸையும் அந்த இடத்துல எழுதும்போது ரொம்ப ஈஸியாக ஒன் பேஜில் நீங்கள் டென் ஃபைலாகவும் ஈஸியாக படிச்சிட முடியும் ஸோ இது ஒரு சின்ன டிப் தான் இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஃபைலமாக நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் சப்போர்ட் ஜாலஜி டாக்ஸ் ஷேர் வித் யர் ஃப்ரெண